Isang mapagpalang araw po ng Sabado sa inyong lahat, brothers and sisters in Christ. Welcome pong muli dito po sa May Pwet Ba Ang Diyos Online Bible Study ng Light from the Light. Ako po si Ilaw. So for today's episode po, tatalakayin po natin ang Torah or sa English mas tawag nating Pentateuch. Ang Torah po, gaya po nung napag-usapan po natin before, ay naglalaman po ng kasulatan ng tungkol sa teachings, tungkol po sa mga aral, tungkol po sa batas, sa lo, ng, ng, ano, ng pananampalatayang kudyo. Okay? Sa atin pong mga Kristiyano, naglalaman, naglalaman din po ito ng mga basic law, okay? Na sinusunod po natin sa ating pananampalataya. Pero, not totally po lahat ng nakasulat doon ay, uh, kumbaga, excuse me, applicable pa po sa atin. Now, It is also called Pentateuch dahil po the word Pentateuch came from two Greek words Penta meaning five and Teuchos meaning cases. Literally po it means five cases, limang lalagyan. Bakit po? Kasi remember uh, noon hindi pa naman po talaga Biblia, hindi pa po book form nasa mga scrolls po sila nakasulat and literally po talaga pong nakalagay po itong scrolls ng Genesis to Deuteronomy sa, sa limang lalagyan po. Now, we also know that the Torah or the Pentateuch are the first five books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So, ito pong liman to, nakapaloob po ang basic law, lahat po ng mga batas, okay, na ip, uh, ibinigay po ng Diyos uh, kay Moses po, okay, at ipinas, ibinaba or ipinasa rin po sa bayan ng Israel. Now, For genre naman po, ang genre po ng, ng Torah or ng Pentateuch ay ano po, ay narrative. Ibig sabihin pagsasalaysay, ibig sabihin pagkikwento. When it comes to author naman po, up until the 17th century, uh, many scholars agree or believed na Moses ang, si Moses po ang nagsulat ng Genesis to, ano, to Deuteronomy, meaning uh, siya po ang nagsulat nung, nung Pentateuch, nung Torah. Kaya nga naman po, pag pumunta po kayo sa Uh, New Testament, di ba, ang laging sinasabi, the law of Moses, the Mosaic law, yun po, laging nakatungkol po sa kanya. Kasi po, ang belief nga po, siya po ang nagsulat. However, pagdating po ng mga 18th or 19th century, nagkaroon na po ng panibagong fury dito po. At sinasabing, mukhang hindi po talaga si Moses ang nagsulat ng uh, Torah. So, bakit po? Ano po ba yung fury? Ito po yung fury. Between uh, 1220 to 1020 BC, so span po ng 200 years, Ito po yung alin. Ito po yung uh, time ng mga judges okay sa Israel. Ito yung mga time ng judges. At itong panahon po ng judges, na-discover po na meron ng ano, na meron ng oral tradition. Ibig sabihin, meron ng isinasalin-salin na account regarding the creation story hanggang sa pagpasok ng bayan ng Israel sa lupang pangako. Okay? Ito po yung oral tradition. Ito po yung sinasalin-salin na po ng bayan ng Israel from generation to generation. So, ibig sabihin, wala pa pong nakasulat noon. Lahat po, oral tradition po, oral passing po, o passing down nung, ano, nung, nung account, nung story. Now, uh, the following century, siguro mga uh, pan- basta panahon ng ano, panahon ng, ng mga hari around mga 11th or 10th century BC po ito. And ako, personally, I believe siguro panahon ni King David, nagkaroon na po ng, ano, ng, ng way para isulat po ito. So lahat po ng oral tradition account, lahat po ng oral material, sinulat na po ito, may nagsulat po. At ito pong account na ito ay tinawag pong Yawis account at binigyan po ng simbolo ng mga scholars na letter J para po mas madaling tandaan. Again, Yawis account, letter J. Now, ah, uh, Now, the following century, 9th century, meron na namang lumabas na panibagong account sa North Kingdom naman po. Remember po nung panahon po ni Solomon, na-divide po ang, ang kaharian ng tatay niya into two, the North Kingdom of Israel and the South Kingdom of Judah. At doon po sa North Kingdom ng Israel, meron naman pong nagsulat ng, ng written account, so ginamit din po yung oral material at sinulat po, sinulat po ito sa scroll. At ito po ay pinangalan ng Elohim account at binigyan ng simbolo na letter E. Now, Noong 722 or 721 BC, umatake po ang kaharian ng Assyria sa Northern Kingdom at sa kasamaang palad po, nagapi po ang Kingdom of Israel. Pero hindi tuluyang masira po itong, itong uh, sacred tradition, itong banal na tradisyon ng kasaysayan nila, ng, 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 kumbaga, ng salita ng Diyos. Okay? Yung Elohim account ay dinala po sa Southern Kingdom sa Kingdom of Judah at isinama po doon sa Yawis account. So, nag, naging ano na po sila? Naging J.E. na po sila. Okay. So, ayan po, pinagsama na po yung Yawis account 
at Elohim account. Paano po natin na sigurado po ito? Kasi po pag binalikan po natin ng original text po ng, ng Torah, mapapansin po natin, magkakaiba po yung style, okay, ng mga ibang talata. Gahit po ng dalawa po ang account natin ng creation. Yes, dalawa po ang story ng creation. Ikumpara nyo po ang Genesis 1 at Genesis 2. Magkaiba po sila. At pag binalikan nyo po yung original text, magkaiba po yung author ng mga ito. So, proceed na po tayo. Uh, around 587 to 586 BC, okay, ano pong nangyari? Umatake naman po ang kaharian ng Babylonia sa kaharian po ng Judah and unfortunately, natalo po ang Judah. Okay, at nagapi sila. At dito po nagsimula yung tinatawag na Babylonian exile kung saan yung mga citizens po ng Kingdom of Judah ay dinala po sa Babylonia para dun po manirahan. Siyempre, dahil natakot na baka mawala, okay, yung kanilang pananampalataya dahil magkakaroon ng panibagong, kumbaga, kultura, belief, ganyan, pwedeng, pwedeng masapawan, I don't know, ganyan. So, ano pong ginawa? So, syempre, sinulat pa rin po, gumawa po ng mga copies nung JE para po ma-preserve ito. At, while making the copies of the JE, meron pong nag-edit, okay, meron pong tinatawag na redactor, hindi po kailala kung sino yung nag-edit na yun, at binigyan na lang po siya ng simbolo na P, Okay, Priestly, bakit po? Bakit po niya inedit? Kasi po, uh, ginawa niya po itong angkop. Kumbaga, yung, yung nandun sa JE account, mas ginawa niya angkop para dun sa sitwasyon ng exiled community. Siyempre, malayo sila. So, the content must be parang mas feel na, oh, may, mas, may pag-asa. Ganun. So, yun po yung, yung purpose ni P. Kaya po siya P kasi po, Priestly account. Isabihin, parang galing yata sa sa linya ng mga pare yung nag-edit nito yung yung redactor so yun po yung ano niya ha yun po yung istorya ay yun po yung proseso kung paano po nangyari yun now we also have to know or we also have to put in mind na yung JE po ay Genesis to Numbers lang po talaga hindi po talaga kasama yung Deuteronomy yung Deuteronomy po stand alone po siya mag-isa lang po siya separate po siya bakit po? kasi po ang purpose po talaga dapat yan ay i-combine po yung Genesis to Numbers or idugtong yung Genesis numbers to Numbers saan po? sa Joshua okay and doon na po sa succeeding stories na po so ito yung nagsisilbing link from Genesis to to Joshua ay Genesis to, to Numbers tapos po kay Joshua. So, siya po yung magdudugtong. Now, eventually po, naging bahagi po ito ng, ng batas ng Torah. Bakit po? Kasi Deuteronomy also contains po mga batas po na sinabi ni Moses sa bayan ng Israel bago po siya umanaw. So, ito po, brothers and sisters, yung ano, yung, yung proseso. Ito po nagsimula yung Torah, yung pagkasulat po, no? Yung first five books of the Bible. So, I hope uh, mas naintindihan po natin na hindi po talaga pwede na Biblia lamang, okay, ang basihan ng pananampalataya sapagkat panahon pa ni na Moses, okay, panahon ni na Abraham, panahon ni na mga judges, panahon ni na, ni na Joshua, even sa panahon po ni na Haring Saul at Haring David, wala pa naman po talagang na isulat. Okay? Lalo na doon sa panahon na wala pang mga hari. Lahat po, ano po? Lahat po, oral transmission lamang po. Oral tradition lamang po. So, yun lamang po, brothers and sisters in Christ. Remember to share this video para mas marayo po tayong makatigay sa may evangelize. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!